title of the message is the blessed life in the glory realm titlen på budskapet er det velsignede livet i guds rike nåde rike you know there's a difference between success and blessed success. Det är skill på succé och välsignat succé. There's a difference between being good and when God calls you good. Och det är en skill på vara god och när Gud There's a difference between what man says is blessed and what God says is blessed. Det är en skill på vad människor säger är välsignat och vad Gud säger är välsignat. We're going to talk about divine blessing. Och vi ska snacka om Gudomlig velsignelse. When you walk act in the flesh as a Christian, you are not experiencing the blessing. När du handlar i kjöde så upplever du inte velsignelse. There is a realm of the glory where the blessing of God is established. Det är ett nivå där Guds Härlighet är etablerad. You ready to go deeper? Är du klar att gå djupare? You can be poor. Du kan vara fattig. You can be like the apostle Paul. Du kan vara som aposteln Paulus. Who was in prison? Som var i fängelskap. Who lacked his coat? Som mangla jacka sin. Who lacked his writing utensils? Som mangla alla skrivsakerna sina. You can be like Epaphroditus. Och du kan bli som en Epafroditus. Who was sick? Som var sjuk. And you can be divinely blessed. Och likväl vara gudomligt välsignad. Being blessed does not depend on your circumstances. Och vara välsignad är inte avhängig av dina omständigheter. You can be poor and sick and be blessed. Du kan vara fattig, sjuk men likväl välsignad. Much of the church has interpreted blessing as something material. Stora delar av menigheten har tolkat välsignelse som något materialistisk. But blessing begins in the heavenly places. Men välsignelse börjar på de himmelska städerna. Blessing is something spiritual. Välsignelse är något andligt. You can be divorced. Du kan vara skild. You can be dying of cancer. Kanske du är döende av kreft. You can have lost everything. Kanske du har mistet allt. And be blessed in Christ. Och vara välsignad i Kristus. Halleluja. Galatians 3:13. Galaterna 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Kristus har förlöst oss från förbannelsens lov. Having become for us a curse. För det han blev en förbannelse för oss. For it is written cursed is everyone who hangs on a tree. För det står förbannat är världen som hänger på trädet. The blessing of Abraham. Och det var Abrahams välsignelse. Might come upon the Gentiles. Ska komma över hedningarna. In Christ Jesus. I Jesus Kristus. That we might receive slik att vi kan motta the promise of the spirit ondens löfter by faith i tro you are blessed if you are in Christ Jesus du är välsignad om du är i Jesus Kristus halleluja when you put your faith in Jesus Christ repent of your sins you have entered into the realm of blessing när du omvänder dig och går i tro på Jesus Kristus så har du gått in genom porten till välsignelse. You can only be blessed in the gospel. Du kan kun bli välsignad i evangeliet. It doesn't matter if you are the richest man on earth. Spelar ingen roll om du är den rikaste på jorden. If you are extremely successful. Eller om du är extremt successful. If you give away half or whatever of what you have. Om du ger bort halvparten av allt det du äger. If you do not believe in the gospel, you are not blessed. Men om du inte tror på evangeliet så är du inte välsignad. And how many rich people without Christ are not happy? Och hur många människor utan Kristus är inte lyckliga? Paul says in Romans 15:29. Paulus säger i Romarna 15:29. But I know. 
Men jag vet that when I come to you, att när jag kommer till dig, I shall come in the fullness of the blessing. Så ska jag komma i fylden av välsignelsen. Of the gospel of Christ. Av evangelium Kristus. Tonight we are experiencing the fullness of the blessing of the gospel of Christ. I kväll så har vi upplevt fylden av välsignelsen av evangelium Kristus. What does the Bible say about a blessed life? Vad säger Bibeln om ett välsignat liv? People think that they are blessed if they have material things, if they have a house, if they have a good job. Folk tror att de är välsignade när de har materiella ting, jobb, hus. But Paul says, men Paulus säger, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Välsignat var vi Gud, Fader Kristus Jesus. Who has blessed us? Som har välsignat oss. With every spiritual. Men var ondlig. Everyone say spiritual. Alla säger si ondlig. Spiritual. Ondlig. Say it to your neighbor. Spiritual. Si det till någon din ond. Blessing. <laughs> Say it to your neighbor, a spiritual blessing. Si til nabon din andlig velsignelse. In the heavenly places. På de himmelske steder. In Christ. I Kristus. Just because you have stuff does not mean that you're under the blessing of God. Bare fordi at du eier ting, så betyder ikke det at du er under Guds velsignelse. That's a false doctrine that the Western Church has been promoting. Det er en falsk læresætning, som den vestlige kirke har fremmet. Live the blessed life. Leve et velsignet liv. How you can get more. Og hvordan kan How du få mer. How you can mer? be successful. Hvordan bli successful? It's not the gospel. Det er ikke evangeliet. We are blessed. Vi er velsignet. When we humble ourselves before the Lord, når vi ydmyker oss selv for Gud, and we repent of our sins, og omvender oss fra våre synder, we turn to Christ, vi vender oss til Kristus, and believe on Him, og tror på Ham, then you are blessed. Da er du velsignet. Paul says in Ephesians 1:3, "Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ?" Paulus säger i Efeserne 1:3 att han som har velsignat oss med all andra velsignelser i det himmelske i Kristus. We are blessed to be predestined to be sons and daughters of God. I ham är er vi velsignat och förutbestämt att bli vara söner och döttrar av ham. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself. Han har förutbestämt oss att vara söner och döttrar av han i Jesus Kristus. According to the good pleasure of his will. I henne till hans gode välbehagliga vilja. To the praise of the glory of his grace. Till all ära för han. By which he made us accepted. Och på den måten accepterat han oss. In the beloved. I den älskade. People who are demonized. Människor som är demoniserat. Are often told blir ofta fortalt by the enemy av fienden that god does not love them att gud inte älskar dem that they worth nothing att de har noll värde that they have lost their salvation och att de har mistet frälsen that they are guilty att de är er skyldig that they are under judgment att de är er under dom he lies to you han lyver för dig we are accepted in the beloved vi är er accepterade i hans älskade we are blessed Vi er velsignet. Because we are redeemed by the blood of Jesus. Fordi er, vi er forløst på grund av Jesu blod. The blood of Jesus. Jesu blod. Has redeemed us. Har forløst oss. From the kingdom of darkness. Fra mørkets rike. From the guilt of sin. Fra syndens skyld. From the punishment of sin. Fra straffen for synd. From from condemnation. Fra fordømmelse. We have been redeemed from Satan. Vi har blivit förlöst från Satan. And we have been transferred. Och vi har blivit förflyttat. Into the kingdom of light. In i lysets rike. We are blessed by the blood of Jesus. Vi är er välsignat på grund av Jesu blod. We are blessed with forgiveness by his grace. Vi är er välsignat med tillgivelse av hans nåde. Now to those who every day are asking God to forgive them for something that they did in the past. Listen. Och till dig som stadigt ber Gud om tillgivelse för något du gjorde tidigare. Lyssna. The moment that you repent, i det ögonblicket du omvänder dig, you ask for forgiveness. Och du bar om tillgivelse. You are forgiven. Är er du tillgivet? 
because of grace. På grund av nåde. It's done. Det är er färdig. Finished. Det är er fullbrakt. The blood Blod has cleansed you. Har renset dig. Your sin is removed. Dina synder är er fjärnet. You are blessed. Du är er välsignad. With forgiveness. Med tillgivelse. So stop repenting for the same thing over and over again. Så slut och omvända dig från de samma ting om och om igen. Problem Dine problemer is that you are under subjective guilt of the enemy. Är er att du är er under en evig skyld från fienden. The old has passed away. The gamla är borta. Behold, the new has come. Se, den nya har kommit. Tell your sin goodbye. Si farväl till dina synder. Goodbye. Farväl. The blood has cleansed. Blod har renset. When you repent, you need to believe that you're forgiven. När du omvänder dig så tränger du att tro att du är er tillit. Turn to your neighbor and say it's over. Snu dig till naboen och si det är er över. If you've repented, om du it's har omvänt dig, det är er över. He made it to abound towards us in all wisdom. Han gjorde det öppet för oss i all wisdom. You know, you may have someone in your life. Kanske du har någon i livet ditt. Or in your past. Eller i fortiden din. And you sinned against them. Och du har syndat mot dem. And they will never forgive you. Och de vill aldrig tillgiva dig. If you ever meet them, they'll always be trying to put it on you. Och när du möter dem så prövar de alltid att lägga det på dig. Satan is the accuser of the brethren. Satan är er brödrenes anklager. You need to move on. Du tränger och beväger dig framåt. You are forgiven. Du är er tillit. You are cleansed. Du är er renset. You are justified. Du är er rättfärdiggjort. If you've asked forgiveness, om, sought reconciliation, it's their problem. Om du har bett om tillgivelse, så är er försoningen deras problem. Don't, any, don't let anyone steal your joy. La ingen stjäla din glädje. Don't let anyone. La ingen steal your justification. Stjäla din rättfärdighet. You are justified by the blood of Jesus Christ. Du är er rättfärdiggjort vid Jesu Kristi blod. You are blessed with the revelation of God's will. Du är er välsignad med uppenbarelsen om Guds vilja which is a mystery to others. Som är er ett mysterium för andra. When you believe on the Lord Jesus Christ. När du tror på Herren Jesus Kristus. You receive the spirit of revelation. Så mottar du en ond uppenbarelse. This is his will. Detta är er hans vilja. May God open your eyes. Må Gud öppna dina ögon. To see the treasures of his word. Så du ser skatten i hans ord. The mystery of the word of God. Mysteriet i Guds ord. The mystery of his will. Mystery av hans vilja. Hidden for generations. Skjult för generationer. You are blessed. Du är er välsignad. With the word of God. Med Guds ord. And that word. Och det ordet. Can abide in your heart. Kan bo i ditt hjärta. What a blessing. Vilken välsignelse. Every spiritual blessing is yours. En var andlig välsignelse ska du ta And those glede. blessings are revealed here. Och där er en välsignelse som är uppenbart här. Ephesians 1:11 In him we have also obtained an inheritance. Efesarna 1:11 säger att i han har vi också fått en arv. Being predestined according to the purpose of him. Som är er förutbestämt för hans hänsikter. Who works all things. Som verkar alla ting. According to the counsel of his will. I henhold till rådet till hans vilja. That we who first trusted in Christ at vi som först stolte på Kristus should be for the praise of his glory ska leva för hans pris och ära you are blessed with an inheritance du är er välsignad med en arv what is that inheritance vad är er en arv eternal life evig liv when you believe on the lord jesus christ you become a child of god när du tror på herren jesus kristus så blir det ditt barn Du har en far. You have an inheritance. Du har en arv. That no one can take away. Som ingen kan ta. It's the gift of eternal life. Det är er en gåva av evig liv. All things. Alla ting. Work together. Virker. In the counsel of his will. Till gode för hans vilja. In your life. I ditt liv. You are blessed. Du är er välsignad. Everything that happens to you. Allt som sker med dig. He is working together for your good. Virker tillsammans till ditt bästa. 
you may suffer some traumatic thing. Kanske but, du lider av traumatiska ting. But God can use it for the praise of his glory. Men Gud kan bruka till sin äres pris. You may suffer some problem in your life. Kanske du lider nå med några problem i livet ditt. But God is using that as a foundation. Men Gud brukar det som ett fundament. To promote you. Till att förfrämma dig. To bless you. Till att välsigna dig. He's working all things together. Han virker allt samman to the praise of his name. Till ära för hans namn. When something bad happens to an unbeliever? När nå dåligt sker med en icke troende? It's different. Så är det annorlunda. Then when something happens to you. Än när nå sker med dig. Because you live your life by faith. För du lever ditt liv i tro. He's working these problems for your good. Han virker ut dessa problemen till ditt goda. Even when bad things happen. Och när onda ting sker by faith you can say i'm blessed i tro kan du si, He's working it together for my good han virker det för mitt bästa the time is coming when i will testify and shame the devil och tiden kommer då jag ska vittna om det och skam till djävulen you are blessed to be sealed with the promise holy spirit who is the guarantee of your salvation du är er välsignad till att bli försegelad med garantierna som gud har gett i den heliga ande amen amen Who's blessed? Vem är er välsignad? Halleluja. 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 Thank you Jesus. Tack Jesus. What can separate you from your blessing in Christ is Hva? a carnal life. Ja. Vad som kan skilja dig från välsignelsen i Kristus är er ett kärleklig liv. When you live a fleshly sinful life it can separate you from from what is yours. När du lever ett kärleklig syndfullt liv så kan det skilja dig från det som är er ditt. 1 Peter 3:8. Första Peter 1:3-8. Finally all of you be of one mind. Må dere alle være ett sinn. Have compassion for one another. Ha barmhärtighet med varandra. Love as brothers. Älske bröderna. Be tender hearted. Vare godhjärta. Be courteous. Vare mm respectful respectful not returning evil for evil och inte ta en ont mot ont or reviling for reviling eller uh, gengi varandra remember what we were saying last night about divine love god's love huskar du vad vi snackat om igår kväll om guds that gudomlig kärlek human love kjærlighet. is based on feeling att det mänsklig kärlek baseras på känslor divine love følelser. blesses your enemies men Praise for your enemies. Men gudomlig kärlek loves your enemies. Ber dina för dina fiender, älskar dina fiender. But on the contrary, blessing, knowing that you are called to this. Men i det motsatte, välsignelse, vet att du är kallad till detta. So you are called to bless your enemies. Du är kallad till att välsigna dina fiender. And then Peter says. Och så säger Peter. That you may inherit a blessing. Slik att du kan arva when you live the christian life när du lever det kristna livet a life of love ett liv av kärlek you drawing on the blessing of god så drar du ut av guds välsignelse but when you live a life of the flesh men när du lever ett liv i kärlek of resentment står i anger sinne paying back people who hurt you bara ge ta tillbaka till människor som har sårat dig you're allowing the enemy to steal your blessing Så till att du fint nu stjäla din välsignelse. Amen. Amen. So it all comes back to the state of our heart. Så allt handlar om vårt hjärtestatus. Jesus said. Jesus sa. Blessed are the poor in spirit. Välsignet är er den den som är er fattig i anden. Blessed are who? Välsignet är er vem? The poor in spirit. Er Those who are anden. humble. De som är er ydmyka. For theirs is the kingdom of heaven. For dere, dem tilhører kongeriket. Blessed are those who mourn. Velsignet er de som sørger. For they shall be comforted. For de skal bli trøstet. Blessed are the meek. Velsignet er de ydmyke. For they shall inherit the earth. For de skal arve jorden. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Velsignet er den som hungrer og tørster for rettferdighet. For they shall be filled. For de skal bli fylt. Blessed are the merciful. Velsignet er de barmhjertige. For they shall obtain mercy. For de skal vinne barmhjertighet. Blessed are the pure in heart. Velsignet er den rene hjertet. For they shall see God. For de skal se Gud. 
Blessed are the peacemakers. Velsignet är er de som skapar fred. They should be called sons of God. För de ska bli sö- kallade sönder. Blessed are those who are persecuted. Velsignet är er de som blir förföljda. For righteousness sake. För det färdighet nu. For theirs is the kingdom of heaven. För deras tillhör är himmelriket. Blessed are you when men revile you and persecute you. Velsignet är er du när män förföljer dig. And say all kinds of evil against you. Och säger alla slags onda ting mot dig. Falsely for my sake. For min skyld. Rejoice and be exceedingly glad. Fri dig och var extremt glad. In another place Jesus says leap for joy. På ett annat ställe säger Jesus hoppa glädje. Now who here has been obedient to this command? Vem här har varit lydig mot det budet? When someone insults you. När någon förnärmar dig. Persecute you. Förföljer dig. Do you leap for joy? Hoppar du av glädje? Hallelujah, thank you Jesus. I'm so happy. Praise God. For all those who persecute me on YouTube, I say praise the Lord. Thank you that I can honor the Lord by leaping for joy. Amen. Thank you for helping me rejoice in the Lord. Praise God. Come on. Are you being obedient to the word of God? Har du varit lydig mot det Guds You are blessed. Du er when you are reviled and persecuted and they say all sorts of nasty things about you. När du blir förföljd och de säger alla slags stigma om dig. För hans namns skull. Be happy. Var glad. Tell your neighbor say be happy. Snu dig till naboen och säg var glad. Rejoice and be exceedingly glad for great is your reward in heaven. Fri dig och var extremt glad för stor är er din arv i himlen. So they persecuted the prophets before you. För på den måten förföljde de profeterna för dig. Turn to your neighbor say stop whinging. Stop complaining. Sluta vingla, du slutar klaga. Be happy. Var glad. So you see to be blessed by God is different from what man sees. Så du ser det var välsignat av Gud är annorlunda som hur man människor ser på det. A couple of people uh, a few years ago called me up. Någon människor för ett par år sedan kall ringte mig. They were so concerned that I was, that people were mocking me on YouTube. De var så bekymra för de folk hånade mig på YouTube. I'm like what's the problem? Jag sa vad problemet? Halleluja. Halleluja. Free advertisement. <laughs> Tre annonseringar. One woman wrote to me. En kvinna skrev till mig. She said I saw you being mocked on YouTube. Och hon skrev att jag ser du blivit hånad på YouTube. I thought what's this about? Jag sa vad handlar det om? So I looked you up on YouTube. Så jag sökte dig på YouTube. I started watching. Så bynt jag följa med. And gave my life to Jesus. Och gav livet mitt till Jesus. Halleluja. Halleluja. Free advertising. For Albert. <laughs> So you see we need to look in the spiritual realm according to the word of God what blessing is. Så vi är nött för att se i Guds rike i henhold till det vad välsignelse är. Most Christians are in the develop developing world. De flesta kristna är i en utveckling i denna världen. Where they're suffering persecution. Var de lider förföljelse. Where they are not rich. Där de inte är rika and they're struggling financially. Och de kämpar ekonomiskt. And I want to say to them. Och jag vill säga till dem. You are blessed. Du är välsignad. In Christ Jesus. I Jesus Kristus. Don't believe the lie. Inte tro lögnen. That the west is telling you. Som västen berättar dig. That blessing rests on materialism. Att det välsignelse vilar på det materialistiska. Blessing rests upon the blood of Jesus. Välsignelse vilar på Jesu blod. Amen. Amen. Praise God. So I know some of you you're going to go home and you're going to there will I see him and you're going to be leaping for joy. Och du kommer till att hoppa av glädje. Because of what people have said about you. På grund av vad folk har sagt om dig. And your friends are going to go what are you so happy about? Och vänner dina vill säga vad du så glad. I'm happy because I'm persecuted. Och jag är glad för jag är I'm blessed. Jag är välsignad. Great is my reward in heaven. Stor är min arv i himlen. So don't think like other people think. Så tro inte slik andra tror. May you have the mind of Christ. Må du ha Kristi sinnelag. Let's pray. Låt oss be. There are some here on YouTube that are not in the blessing of God. 
Det er noen her og på YouTube som ikke er i Guds velsignelse. You're not in Christ Jesus. Du er ikke i Kristus Jesus. Tonight I invite you to come. Og i kveld inviterer jeg deg til å komme. To the Father God. Til Gud Fader. Who is the source of all spiritual blessing. Som er kilden til all velsignelse. And repent. Og omvend deg. And when you repent the blood of Jesus. Og når du omvender deg så blir Jesus. Will wash your heart clean. Vaske ditt hjerte rent. As white as snow. Hvit som snø. And you will enter into the blessing of God. Og du vil gå inn i Guds velsignelse. Of redemption. Av forløsning. And heaven will be your home. Og himmelen vil være ditt hjem. Everyone say after me, Father God. Far Gud. You are the source of all blessing. Du er kilden til all velsignelse. I come to you. Jeg kommer til deg. In the name of Jesus Christ. I Jesu Kristi navn. Forgive me. Tilgi meg. Wash me clean. Vask meg ren. With the blood of Jesus. Med Jesu blod. Now right now just begin to confess your sins to the Lord. Og nå bare begynn å bekjenne syndene dine til Herren. And he will cleanse you from all unrighteousness. Og han vil rense deg fra all urettferdighet. Come into my heart, Lord Jesus. Kom inn i mitt hjerte, Herre Jesus. Be my Lord and Savior. Vær min Herre og Frelser. I believe in you. Jeg tror på deg. I am blessed. Jeg er velsignet. I am justified. Jeg er rettferdiggjort. I am righteous. Jeg er rettferdiggjort. I am healed. Jeg er helbredet. I am delivered. Jeg er forløst. I am prospered. Og jeg har fremgang. In Jesus' name. I Jesu navn. Amen. Amen. Praise God. You see, once you understand that you're blessed in the spiritual realm, du ser når du forstår den vil det å være velsignet i det åndelige riket. Then rike. your faith causes that spiritual blessing to be manifest in the physical realm. Så vil din tro sørge for at det, det vil bli manifestert alle velsignelse i det naturlige. And that's that's why we see people testifying that their debts are cancelled. Og det er derfor vi hører vittnesbyrd om at døden er kanskje. Kreften er borte. Because the spiritual realm of blessing has invaded the physical realm. Fordi det åndelige riket har kommet ned til det fysiske riket. So you can be sick and poor. Så du kan være syk og fattig. And you are blessed. Og du er velsignet. And you put your faith in Jesus Christ. Og du setter din lit i Jesus Kristus. And the blood of Jesus will take effect. Ja. Så vil blod fra Jesus Kristus påvirke deg. He who became deg. a curse for you. Det som ble en forbannelse for deg. Will release his blessing in your life. Vil få løse velsignelse i ditt liv. Amen. Amen.